Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya Mr. Said Dalam channel Mr. Cikgu Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu channel di YouTube Properties of matter, sifat jirim. Matter found around us can be classified into three states. They are known as solid, liquid and gas. Jirim di sekeliling kita dapat dikelaskan kepada tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Each state of matter has different properties. Setiap keadaan jirim mempunyai sifat-sifat yang berbeza. How are the states of solid, liquid and gas identified? Bagaimanakah keadaan pepejal, cecair dan gas dapat dikenal pasti? Let's test. Mari uji. Properties of solid. Sifat pepejal. Aim. Tujuan. To characterize the properties of solid. Mencirikan sifat pepejal. Apparatus and materials. Alat dan bahan, weighing scale, measuring cylinder, small stone and water, penimbang, silinder penyukan, batu kecil dan air. Steps, langkah-langkah. Press a small stone with your hand and observe for any changes in its shape. Langkah, tekankan batu kecil dengan tangan. Dan perhatikan perubahan bentuknya. Dia kena tekan batu ada perubahan tak? Tak ada. Maksudnya dia bersebab keras, pejal. 2. Weigh and take the reading of the mass of the stone. Timbang batu kecil dan ambil bacaan jisim batu kecil. Timbang batu saja ya. Number 3. Pour water into the measuring cylinder and record the initial volume of the water. Tuangkan air ke dalam cylinder penyukat dan ambil bacaan isi padu awal air. Number 4. Put the stone into the measuring cylinder and record the final volume of the water. Masukkan batu kecil ke dalam cylinder penyukat dan ambil bacaan isi padu air. 5. Calculate the volume of stone using the formula. Following formula, kirakan isi padu batu kecil dengan menggunakan formula di bawah. Volume of small stone, ML, isi padu kecil dalam uh, bentuk bacaan ML, equal to reading of final volume of water, milliliter, bacaan isi padu akhir air, milliliter, minus reading of initial volume of water, bacaan isi padu awal air, in milliliter, maksudnya Selep, uh, bila dah letak batu kita ambil bacaan Tolak dengan yang kita tak letak batu sebentar tadi 6. Record the observations on in the table as shown below Catatkan hasil pemantian ke dalam jadual okay. So change in shape Berubah ke tidak berubah? Change or no change? Of course no change Mass and volume you can Uh, uh, from your experiment Question Name the state of matter Of the small stone Nyatakan keadaan jirim batu kecil Of course Solid Pepejal B Based on this activity What are the properties of matter identified? Berdasar, berdasarkan aktiviti ini Apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Pepejal Batu ialah Bersifat pepejal Let's test. Mari uji. Properties of liquid. Sifat cecair. Aim. Tujuan. To characterize the properties of liquid. Mencirikan sifat cecair. Apparatus and materials. Alat dan bahan. Beaker. Weighing scale. Measuring cylinder. Conical flask. Cup. Glass container. And colored water. Bicar, penimbang, selinder penyukat, kelalang cone, 
cawan, besen kaca dan air berwarna. Steps langkah-langkah. 1. Weigh an empty beaker using a weighing scale and record the mass of the beaker. Timbang bikar kosong di atas penimbang dan ambil bacaan jisim bikar. 2. Pour colored water into empty beaker and record its mass. Tuangkan air berwarna ke dalam bikar kosong dan ambil bacaan jisim bikar. 3. Calculate the mass of the colored water using the formula, following formula. Kirakan jisim air berwarna dengan menggunakan formula di bawah. Mass of colored water in gram equal to mass of beaker with colored water in gram minus mass of empty beaker in gram. Jisim air berwarna dalam gram sama dengan jisim beaker berisi air berwarna gram ditolak dengan jisim beaker kosong dalam bentuk gram. Okay. Yang bila kamu dah isi, kamu tengok bacaan pada penimbang, kemudian tolak dengan bacaan bikar sahaja. 4. Pour the colored water from the beaker into the measuring cylinder and record the volume of water. Tuangkan air berwarna daripada bikar ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu air tersebut. 5. Pour the same water from the measuring cylinder into conical flask, cup and glass container, one at a time. Tuangkan air yang sama ke dalam kelelangkun, cawan dan beseng kaca secara bergilir-gilir dan pemahatian, ter, pemahatian dan buat pemahatian terhadap bentuk air. 6. Record your observations in the table as shown below. Catatkan hasil Pemerhatian ke dalam jadual di bawah. Okay, that is the uh, jadual, the schedule. Okay, ada tiga aktiviti dalam ni. Yang pertama, kita nak timbang jisim air. Yang kedua, okay. Yang pertama tadi, kita nak timbang jisim air. Yang kedua, kita nak timbang isi padu. Okay, isi padu. Air tadi jisim. Ini isi padu. Okay. Okay. Next. Okay. Okay. Aktiviti yang uh, keempat tu maksudnya kita nak ukur uh, isi padu air. Yang tadi uh, jisim. Yang kedua uh, ukur isi padu. Yang ketiga kita nak ukur bentuk Cecair Sebab tu dia masukkan dalam tiga yang bekas beza Iaitu kelangkun uh, Besan kaca Dan cawat Itu menunjukkan bentuk uh, cecair Question Name the state of matter of water Nyatakan keadaan jirim air Cecair Based on this activity What are the properties of matter identified? Berdasarkan aktiviti ini Apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Cecai. Mari uji. Next. Let's test properties of gas. Of gas. Sorry. Sifat gas. M. To characterize the properties of gas. Tujuan mencirikan sifat gas. Apparatus and materials. Alat dan bahan. Adhesive tape, ruler, needle, shrink, thread, plastic, glove. Plastik bag and balloon. Pita pelekat, pembaris, jarum peniti, pecagari, benang, sarung tangan plastik, bag plastik dan balon. Steps langkah-langkah. Observe the size of the balloon before the balloon is inflated. A. Perhatikan saiz balon sebelum ditiup. B. Inflate, inflate the balloon and observe its size. Tiupkan balon tersebut dan Buat pemerhatian terhadap saiznya. Tiup dan tengok dia punya saiz balon. 2. A. Inflate two balloons of about the same size. 
Tiupkan dua biji balon dengan saiz yang hampir sama. B. Attach the adhesive tape to one of the balloons. Lekatkan pita pelekat pada satu daripada balon tersebut. C. Tie the middle part of the ru- of the ruler using a thread. Then hang the balloons one at each end of the ruler. Okay, ikat kedua-duanya. Boleh, boleh lekatkan pada pembaris di hujung sebelah kiri dan sebelah kanan pembaris. Six. Hold the thread in the middle part of the ruler until both balloons are balanced. Pegang benang pada bahagian tengah-tengah pembaris sehingga kedua-dua balon dalam keadaan seimbang. E. Pierce the balloon using a needle on the part that has the adhesive tape. Okay, cucuk balon dengan menggunakan jarum peniti pada bahagian yang mempunyai pita pelekat. Okay, maksudnya jadi kita letak uh, satu yang B tadi. Okay, this one we put uh, adhesive tape on the balloons. Okay. So, then remove the needle and make an observation. Kemudian, cabut jawab peniti dan buat pematian kamu. 3. Inflate the plastic glove, plastic bag and balloon. Observe for any changes. Okay, yang tadi kita nak tengok, uh, nak buktikan gas ada jisim ataupun tidak ada. So, bila kita cucuk, kita buang angin daripada satu balon tu. So, Mestilah yang balon yang ada masa ada angin tu Dia akan lebih berat dan ke bawah Yang mana balon yang keluar angin tu Maksudnya dia dah menjadi ri, ringan Okay, number 3 tadi Okay They ask to inflate the plastic glove ha, Yang aktiviti yang ketiga tadi Dia suruh tiup uh, sarung tangan plastik Beg plastik dan balon Okay, tengok Okay uh, Plastik, beg plastik dan balon warna hijau tu. Plastik warna kuning. Tu sarung tangan plastik. Okey, itu nak menunjukkan gas tidak mempunyai bentuk ter- tetap berubah mengikut ber- bekas. Number four. Pull the piston of the shrink completely. Tarikkan omboh pecegari hingga bahagian hujung. B. Cover the tip of the shrink with your finger. Tutup bahagian hujung pecagari dengan jari. Push the piston slowly and observe. Tolakkan ombor perlahan dan lakukan pemerhatian. Okay. Record your observations and inferences in the table as shown below. Okay. Step 1, step 2, step 3. Okay. Ini no need to do. A. Question. Name the state of matter of air. Nantikan keadaan jerit udara. Gas. B. Based on this activity, what are the properties of matter identified? Berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jerim yang dikenal pasti? Sifat jerimnya adalah gas. What are properties of solid, liquid and gas? Apakah sifat perpejal cairan gas? Okay, look at the first boy. Solid has fixed shape. Mass and volume. Okay. Apa pejal mempunyai bentuk jisim dan isi padu yang tetap sama. Tak berubah. Okay. That is for solid pepejal. Look at the girl. Liquid has a fixed mass and volume. Cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Liquid also occupies space. But does not have a fixed shape. Cecair juga mempu- memenuhi ruang tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dia ikut ber- bekas bentuk uh, gelas. Bentuk gelas lah kan bentuk cawan. Bentuk cawan. Gas does not have a fixed shape and volume but it mass is fixed. Okay. Gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap tetapi jisinya adalah te- tetap. Gas also occupy space. Okay. Gas adalah jisim yang tetap tapi bentuk dengan isi padu dia tak tetap. Dan gas pun sentiasa memenuhi ruang.